Seigneur Raïs, Monsieur le Président, Monsieur le Marzouki, je voudrais vous lire un petit texte pour vous, vous rappeler quelques éléments essentiels de la culture des droits de l'homme et de la culture de la Tunisie. Je vous avoue que votre discours inaugural m'a mis, nous a mis mal à l'aise. Nous autres personnes, pas personnalité, hein, mais personnes dignes de foi, digne d'amour et digne de cette Tunisie que nous avons choisie. Alors, vous parlez d'une chose invraisemblable, au vrai sens du terme. Vous, vous voulez, oui, vous voulez, vous qui êtes à la, à la tête de l'État tunisien, défendre al monarkabet les femmes qui portent le niqab, al muhajabet les femmes qui portent le hijab, et quasiment, malheureusement, les innommables des autres qui ne portent ni le niqab ni, les, ni le hijab. Ça me fait de la peine. Oui, je vous parle ainsi. Cela me fait de la peine, littéralement. Et si je vous parle ainsi, c'est parce que je sais parler arabe et je ne voudrais pas tomber dans le discours impropre qui est celui de Jalel Brick. Je vous parle ainsi, monsieur, parce que je sais que vous êtes un légaliste, un homme de la loi, des droits de l'homme, un homme né dans un contexte superbe, un homme qui a évolué dans un contexte superbe, qui a grandi dans un contexte superbe. Et je vous parle ainsi aussi parce que j'ai quelques amis qui vous connaissent, qui vous apprécient. Vous avez été le directeur de thèse de quelques amis. IS et IES. Donc, je, je m'adresse avec à vous avec beaucoup d'amour, finalement. Avec beaucoup de sympathie. Parce que je ne tolérerai jamais qu'on emploie Sephirat comme ce terme a été employé. Et je vous le dis. Moi, universitaire tunisien, comme vous l'avez été. Jamais je n'accepterai une monarque dans mon cours ou dans mon TV et que cela me coûte mon poste ou ma vie même. Peu importe, je vous le dis. Tant pis si la révolution tunisienne en ce jour du 15 décembre, c'est-à-dire deux jours avant l'auto-immolation par le feu de feu Mohamed Bazizi a donné cela, alors tant pis pour vous d'abord, président de la République. Mais je vais quand même vous lire un texte, un beau texte, écrit par un grand écrivain que vous avez sûrement lu, pas le texte en question, mais que vous avez lu dans votre vie, Bernard Noël. Oui Bernard Noël. Ce texte vous parlera et veuillez l'écouter. Et je parle au nom de Nadia que j'ai connue à Lyon, à l'ENS, où j'enseignais et de votre formation, de vos écrits et de ce que vous incarnez en matière intellectuelle. Parce que vous représentiez pour moi l'homme 
libre, capable de, de défendre ses idées. Et c'est ce que je fais là. Mais si, au nom du pouvoir, de l'amour du pouvoir, vous défendez le monarque vous êtes contre le savoir, monsieur le professeur. Bernard Noël, droit de l'homme. Les droits de l'homme représentent la volonté d'imposer à l'ensemble de l'humanité des règles communes, de bonne conduite à l'égard de chaque individu. En bref, édicter le respect d'une sorte de morale minimum dans tous les États devrait être les garants vis-à-vis -vis de leurs ressortissants. Les principales valeurs constitutives de cette garantie sont l'égalité de l'homme et de la femme, le droit à la santé, au travail, au logement, et par-dessus tout le droit au respect de l'humain en chaque humain, c'est-à-dire la protection contre les mauvais traitements, la torture, la détention arbitraire, l'injustice. Les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne sont les principaux promoteurs et défenseurs de ces droits. Toutes leurs prises de positions officielles sur les conflits et les problèmes internationaux s'en réclament, sans ironiser sur le fait que ces déclarations n'empêchent pas, aujourd'hui, le massacre des Kosovars. Pas plus que hier, ils n'ont interdit la, la tuerie de la Srebrenica. On remarquera que tous ces pays se réclament du libéralisme, entre guillemets, s'il vous plaît. Par quoi se définit le libéralisme Par le primat de l'économie, donc de l'intérêt immédiat sur toutes les valeurs sociales qui, jusque-là, servaient justement de frein à la dite économie. Conséquence. Il n'est pas besoin de longues analyses pour constater que les droits de l'homme s'arrêtent ou commencent l'économie. Non content d'instaurer l'inégalité, le chômage, l'exclusion, le culte de l'économie entraîne la banalisation de l'injustice sociale. Cette banalisation a déjà eu raison des droits de l'homme, les plus anciennement respectés dans des pays qui continuent à se vanter dont on être les défenseurs naturels. Bernard Noël, droit de l'homme, in l'outrage au mot, édition POL, page 368-369. C'est actuel. Donc, Monsieur le Président, Essayez de vous souvenir de ce que vous êtes. Essayez d'oublier les pressions exercées sur vous par Hamed Ishbel et Rajdran Noshi, etc. Essayez de revenir à ce que vous êtes. Dans l'émotion de ce moment, dans l'émotion de m'adresser à mon président, bien que je ne vous ai pas élu, je voudrais vous dire ceci. Tâchez d'être à la hauteur de la Tunisie et excusez-vous pour ce terme minable, ce terme pitoyable, ce terme abject qui est celui que vous avez employé. Je sais que vous n'avez pas écrit votre discours, mais si je me trompe, dites-le moi, signifiez-le moi, mais je n'accepterai pas à mon corps défendant, le retour à la tyrannie, le retour à l'oubli des droits de l'homme. Avec Bernard Noël, qui est qualifié de Tunisie, de prison à ciel ouvert, et je le lui accordais. On se disait de telles choses, mais j'avais espoir en la Tunisie. Alors, je vous demande, de ne pas d'abolir cet espoir, que cet espoir dure,
que cet espoir soit, et je vous prie, d'essayer de m'écouter avec un ersatz d'amour, un ersatz, oui, oui, un ersatz, oui, pourquoi pas, un ersatz d'amour, un ersatz de compréhension, afin que la Tunisie soit. La Tunisie est celle des intellectuels, celle des pauvres, celle parce que les intellectuels sont pauvres dans son pays. Et je vous rappelle votre situation. Alors, je vous prie, c'est un homme digne de foi qui vous parle et qui vous, de, qui vous demande de revenir à ce que vous étiez. S'il vous plaît, ne vous laissez pas faire, Monsieur le Président. Ne vous laissez pas faire, Monsieur le Président.